السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كيبنزيتشاك نكيبنزيتشيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأيام تمضي والشهور تجري وراءها تذهب معها السنين وتجر خلفها الأعوام أحبتي في الله Masiku ya nakimbia Miezi inakatika Mwezi wa Ramadhan Ambao tumewanza juzi Leo unakuenda kutuwaga Mwezi wa Ramadhan Tumebakisha masaa Siwezi kusema ni masiku Fahani an Liman ahsan alamala fihi wa staqam وَوَيْلُ لِمَنْ أَسَاءَ وَارْتَكَبَ الْإِجْرَامِ Pongezi Kwa yule ambaye kwamba Mifanya amali njema katika mwezi kama huu Akajikurubisha na mula wake subhanahu wa ta'ala Na ole wake Yule ambaye kwamba Hakuweza kupatiliza nyakati zake Katika mwezi mtukufu kama huu Katika kujikurubisha kwa mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Kwa kufanya kila sampuli ya amali njema Anapokea al-imam ibn al-Najjar Kutoka kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam asema Akhsaru nasi sofkatan Rajulun akhlaka yadayhi fi amalihi Walam tusaidhu alayyamu ala umniyatihi Fakharaja mina dunia bighayri zaadin Wakadima ala allahi bighayri hujja Mtu ambaye kwamba takuwa Ni mtu ali khasirika zaidi Ni ule ambaye kwamba Akhlaka yadayhi fi amalihi Ameachilia mikono yake katika katika matumaini yake ya kidunia ataka awe mtu sampuli fulani amiliki kitu fulani wala mtusaidhu ayamu ala umniyatihi na masiku haya kumsaidia katika kutimiza zile ndoto zake msiba ulo mpata fakhara jamina dunia bighayri zaad akatoka katika dunia bila zaadi ya yote mbe kwa mba takonda kumkabili nae mula wake subhanahu wa ta'ala wa kadima ala allahi bighayri hujjah na ata muende mula wake na bila huja yoyote Ata kuenda hana huja Ata kuena huja gani Ikiwa ni uhai alimpa Ikiwa afia alimpa Ikiwa ni uwezo alimpa Lakini hakuweza kutumia wakati wake kwa kujikurubisha na mula wake Subhana wa ta'ala Ata kuenda kujitetea na huja gani Wakadima ala Allahi bighayru huja Kwa hivyo ikhwata al-imani wal-islam Kwa wale amba uko amba Wame upatiliza mwezi huu kwa kufanya khairat Na siku badu ziko Auja isha ikiwa ulipitwa patiliza katika zilobaki ikiwa ulikuwa unafanya dumu ndani yake bali baada ya ramadhani vile vile yawe maisha yako yote ni ya ramadhan ahibati fila leo ni siku ya 28 ya ramadhan 
Kesho Jumamosi ni 29 ambapo kwamba tutatarajia kuangalia mwezi. Ikiwa tutauona tutakula Eid Jumapili Mungu akipenda. Ikiwa hatukuona tutakamilisha 30 kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallama idda ya 30 tutakamilisha alafu Jumatatu ndio itakuwa siku ya Eid. Ahibati fillah. Napenda niazungumzie masala ya matala ya mwezi katika juma yetu ya leo najua nimewahi kuyazungumzia mwaka jana lakini yawe ni ukumbusho kwa walosikia na wapate kuyajua wale ambao kwamba hawakuwepo kwa sababu gani nazungumzia haya kwa sababu najua kutakuja mgogoro sasa hivi kuanzia kesho watu wataanza kukoseana adabu kutupiana maneno hatutaki kufikia huko masala ya matala kutafautiana miandamo mtizamo wa kisheria unasemaje na kuomba kitu kimoja tu ndugu yangu niazime masikizi ya moyo wako sitaki haya kichwa nataka masikizi ya moyo wako na nisikize kwa kutafuta haki usinisikize kwa kupinga baadaye ukishayasikia yamekuridhisha fata hayakuridhisha usifate lakini sikiza kwa sikio la insaf la uadilifu na la kutaka kujua haki Masala ya mwezi ni masala ambayo kwamba yana khilafu kutoka zama za salafu salih ridwanullah alayhi majma'in Na khilafu yenyewe ipo wapi Matala miandamo ya mwezi hakuna khilafu kuwa ipo miandamo Maulama wote wamekubaliana kuwa kunao tofauti katika kuandama mwezi Lakini ikhtilafu iko wapi ikhtilafu iko katika i'tibar katika kuzingatia kule kutafautiana miandamo yani je izingatiwe kutafautiana miandamo kila mmoja afuate matla ya kwao ama popote mwezi utakapoonekana watu wote duniani wafuate ikhtilafu iko katika kuzingatia lakini kwa miandamo inatafautiana hakuna khilafu kwa hakuna khilafu kwa maulama na masala haya yametokana na hadithi mbili Hadithi ya kwanza sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilul iddata 30 yawma Sumu li ru'yatihi fungeni kwa kuona wa aftiru li ru'yatihi na mfungue kwa kuona kuona nini mwezi fa in ghumma alaykum kukiwa na kiwingu fa akmilul iddata 30 yawma timizeni siku 30 Hadithi hii walosema kuwa mwandamo ni mmoja wa kimataifa popote mwezi ukionekana dunia nzima fuate wameifasiri sumu li ru'yatihi fungeni kwa kuonekana mwezi. Tueni makini? Wamesema fungeni kwa kuonekana mwezi. Na wale ambao kwamba wasema kila mmoja afuate mwezi wa kwao wameifasiri hadithi hii ni sahihi kwa wote lakini wametofautiana katika kuifasiri hawa wapili wanasema sumu li ru'yatihi maana yake fungeni kwa kuona kuna tofauti kati ya fungeni kwa kuonekana na fungeni kwa kwa kuona fungeni kwa kuonekana yani akiona mtu yoyote pahala popote lakini fungeni kwa kuona ni kwa nyinyi mloona ndio mfunge tofauti tushajue lipo na siku zote hadithi hufasiri hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi nyingine asema idha ra'aitumul hilala fasumu mukiwona mwezi fungeni muki mukiwona hakusema idha ru'iya al hilalu hakisema uk, hakusema ukionekana mwezi la amesema ukiwona ama mukiwona mwezi mufunge kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallama tayari ashatufasiria makusudio yake katika hadithi ya sumu li ru'yati kwa linalokusudiwa ni kuona sio sio kuonekana na maulama wa ilmi ya usul al fiqh wanasema al amru bi shay'i nahyun an diddi unapoamrishwa jambo unakatazwa kinyume chake yani unapoamrishwa kufunga kwa kuona mwezi huwa umekatazwa kufunga kwa kutotoona unapoamrishwa kufunga kwa kuona mwezi na maana ikiwa hukuona usifunge ndio maana kwa hivyo sumu li ru'yatihi fungeni kwa kuona sio kwa kuonekana hii ni hadithi ya kwanza hadithi ya pili 
Hadithi iliyopokewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Quraib. Quraib alikuwa ni mfanyikazi wa Abu Umm al-Fadl, mamake Abdullah ibn Abbas. Quraib alitumwa na Umm al-Fadl pande za Sham. Wao walikuwa wakiishi Hijaz eh? pande za Makka na Madina huko. Akatumwa Sham pande za Syria. Ramadhani ikampata akiwa Sham. Quraib akarudi mwisho mwisho wa Ramadhani Madina. Alipopambana na Abdullah ibn Abbas katika mazungumzo yao Abdullah ibn Abbas akamuuliza mulianza lini nyinyi kufunga ama mwezi muliona lini Quraib akamwambia Laila taljumaa tumeona usiku wa Ijumaa yani usiku wa kuamkia Ijumaa kama usiku wa jana leo Ijumaa wakaanza kufunga Sayyidina Abdullah ibn Abbas akamuuliza umeuona wewe mwenyewe? Akasema naam mimi nimeuona na watu wameuona na watu wamefunga na Muawiya kama kiongozi amefunga. Abdullah ibn Abbas akamwambia sisi huku kwetu Hijaz tumeuona Laila tasabt usiku wa kuamkia Jumamosi. Yaani baada ya wale kwa kwa siku moja. Asema sisi huku tumeona Laila tasabt Quraib akamuuliza Ibn Abbas awala naktafi bi ru'yati Muawiyah katika riwaya nyingine awala taktafi bi ru'yati Muawiyah hatutoshelezeki na kuonekana na Muawiyah Muawiyah kama khalifa ama kama kiongozi kule ameona na amefunga na watu wamefunga nini maana ya maneno yani kwa madamu kule wameona na wameanza kufunga nyinyi mmechelewa kwa siku moja kwa hivyo idadi yenu iongezeke ikiwa mko katika 26 mwa 27 mwende na hisabu ya wapi ya muawi ya kule sham alafu baada ya hapo baada ya ramadhani mujue muna siku moja mwadaii wa mutailipa mumekula siku katika ramadhani ndo maana ya awala naktafi bi ru'yati muawiya abdullah ibn abbas akamjibu akamwambia hakadha kwanza mwambia la hatutotoshelezeka kisha akamwambia hakadha amarana rasulullah hivi ndivyo alivyotufundisha mtumi sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo alivyotuamrisha mtumi mtumi ameamrisha vipi ni kwa nyinyi mumeona kule mtafata kwenu sisi tumeona vingine huku tutafata kwetu hivi ndivyo alivyotuamrisha mtumi sallallahu alaihi wasallam la hatutotoshelezeka na kuonekana na nani na muawiya na watu wa sham hii ni hadithi iko katika sahih muslim mara nyingine ukitoa hadithi kama hii mtu anaweza kukwambia lakini hiyo ni ijtihadi ya ibn abbas ni ijtihadi ya ya Ibn Abbas tueni makini ndugu zangu maneno aliyotoa Ibn Abbas hakadha amarana Rasulullah hivi ndivyo alivyotuamrisha mtumi maulama wa hadithi wanasema ukiona katika hadithi sahaba anasema umirna tumeamrishwa bila kumtaja mtumi ukiona umirna ama nuhina tumekatazwa ujue moja kwa moja inakwenda kwa nani kwa mtumi kwa sababu anayemwamrisha sahaba na kumkataza sahaba ni nani ni mtumi sallallahu alaihi wasallam sasa ikiwa bila kutajwa mtumi na kwenda kwa mtumi moja kwa moja inachukua hukumu ya hadithi ambayo kwamba ni marfu vipi anapomtaja haswa akasema hakadha amarana rasulullah hivi ndivyo alivyotuamrisha mtumi sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo haya yalikuwa ni mafunzo kutoka kwa mtumi si jitihadi ya ibn abbas kwa hivyo ibn abbas alikataa mwezi wa sham wakafuata mwezi wa kwao wa hijazi kwa hivyo hadithi hizi mbili ndizo zilileta khilafu kati ya maulama na khilafu iko katika kufahamu kwa hivyo kauli ya kuwa watu wafuate mwezi wa kwao ni kauli ambayo kwamba ipo na ndio kauli aloishika ibn Abbas kama ilivyo katika hadithi hii na ni kauli ya maulama wengi wa umma ili isije ile fikra ya kuwa ni kauli ya kwetu tu hapa nitoka Mombasa sijui nitoka wapi la ni kauli ipo katika kwa maulama bali ukirudi ukiangalia maulama walioipokea hadithi hii ya Quraib hii hadithi imepokewa na Alima Muslim katika sahihi yake imepokewa na Alimam Tirmidhi katika jami'i yake Alimam Nasa'i katika sunan yake Alimam Al-Bayhaqi katika sunan Al-Kubra na vile vile Alimam Abu Daud katika sunan yake na Alimam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake na wengineo maulama wengi wameipokea hadithi kama hii sasa Njooni pole pole tu tuangalie ufahamu wa hawa maulama walioipokea hii hadithi katika hii hadithi. Hakuna mtu anaweza kufahamu hadithi zaidi ya yule aliyoipokea. 
tuangalie hawa ulama hawa ambao tukwamba tuwategemea katika upokezi wa hadithi walifahamu vipi hadithi hii ya Quraib tunaanza na al imam muslim katika sahihi yake nenda kaangalie sahih muslim uangalie hii hadithi ya Quraib imewekwa chini ya mlango gani kuna kitu chaitwa tarjama katika katika hadithi yani jina la mlango jina la mlango linaeleza makusudio ya hadithi zilioko ndani ya mlango ule Ukienda katika sahih muslim hadithi ya Quraib imewekwa chini ya mlango babu bayan anna likulli baladi ru'yatuhum wa annahu wa annahum idha ra'aw alhilala fi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'da anhu mlango babu mlango bayan wa kubainisha anna likulli baladin ru'yatuhum aw anna li ahli kulli baladin ru'yatuhum kwa kila sehemu wana muandamo wao wana matlai yao wanaona wenyewe kisha akaendelea kusema wa annahu wa annahum na kuwa wao idha ra'aw alhilala bi baladin watakapoona mwezi katika sehemu la yathbutu hukmuhu lima ba'da anhum hukmu yake haitathubutu kwa mji ambao kwamba uko mbali na wao angalia mafuhumu eh? watakapoona mwezi pale walipo hukumu yao haitokwenda kwa mji wa mbali na wao itabaki pale pale kwao yani wao kama kufunga watafunga wao kama kufungua watafungua huni hii ni katika sahih muslim twende katika jami' ya al-imam at-tirmidhi baada ya kuipokea hadithi kama hii akatoa maneno mazito akasema wal amalu ala hadha al-hadithi 'inda ahli al-ilmi anna li kulli baladin ru'yatuhum asema kuifanyia kazi hadithi hii kwa wenye elimu wenye elimu namna walivyofanyia kazi hadithi hii anna li kulli baladin ru'yatuhum kwa kila sehemu wana muandamo wao kila mmoja afuate matlai ya kwao huni alimamu tirmidhi twende kwa watatu alimam an-nasai katika sunani yake ameiweka chini ya mlango alowita ikhtilafu ahlu al-afaq ahli al-afaq fi ru'ya kutafautiana watu wa sehemu za mbalimbali katika kuona hawa wameona leo wengine wakaona kesho wafanye nini watafanya kama alivyofanya Quraib na Ibn Abbas eh? kila mmoja atafuata kwao ngalo ufahamu wa ulama wa hadithi twende kwa wanne al imam ibn khuzaima ameyeka hadithi hii chini ya mlango alowita bab adalil ala anna alwajib ala ahli kulli baldatin siyamu ramadana li ru'yatihim la li ru'yati ghayrihim asema dalili ya kuwa wajib kwa watu wa kila sehemu wafunge ramadhani li ru'yatihim kwa kuona wao wenyewe la li ru'yati ghayrihim sio kwa kuonekana na wengine tupo pamoja mafahimu hizi za maulama wa hadithi wakubwa kubwa kila mmoja yani wafunge kwao pale sio kwa kuonekana na na watu wengine wa mbali huu ni al-Imam ibn Khuzaima katika sahihi yake twende kwa al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra ameyeka hadithi ya Quraib chini ya mlango alowita bab al-hilal yura fi baladin wa la yura fi akhar mlango wa pindi mwezi unaponekana katika sehemu katika maeneo na usionekane katika maeneo mengine pahala pameonekana kwingine hakuonekana wafanye nini watafanya kama ibn Abbas na Quraib Abu Daud katika sunani yake ameyeka hadithi hii chini ya mlango alowita bab alhilal ama idha ru'ya alhilal bi baladin au fi baladin qabla alakhirin bilayla pindi mwezi unapoonekana sehemu kabla ya wengine kuona kwa usiku mmoja watafanya nini watatafautiana kama walivyotafautiana watu wa Sham na watu wa watu wa Madina kwa hivyo huu ndio ufahamu wa maulama wakubwa wa hadithi wapokezi wa hadithi waloipokea hadithi ya Quraibu kwa hivyo isije kuwa ni ni kauli ambayo kwamba mara nyingi utasikia mtu akwambia ni kauli dhaifu ni kauli ambayo kwamba imeshikwa na baadhi tu ya mashafi si kweli ni kauli yenye nguvu bali iko katika madhahib zote ukirudi kwa madhahibu ya al-Imam Abu Hanifa nenda katika badai usana'i cha al-Imam al-Kasani asema fa amma idha kanat ba'ida ama ikiwa miji ni mbali sehemu ni mbali mbali asema fala yu'tabar haizingatiwi ama fa yu'tabar ikhtilafu al-matali inazingatiwa kutafautiana matali asema li anna matali al-bilad 'inda al-masafati al-fahisha takhtalif kwa sababu miandamu ya mwezi pindi napokuwa masafa sehemu ni mbali mbali zinatafautiana huni al-imam al-kasani katika badai al 
ukirudi kwa al-Imam Zailai katika tabiinu al-Haqa'iq anatoa maneno kama hayo vile vile al-Imam al-Kamal ibn al-Humam katika kitabu chake Sharhu Fathu al-Qadir anatoa maneno kama hayo al-Sheikh Zada katika Majma'u al-Anhar anatoa maneno kama hayo ma'ulama wao sokuwa na idadi katika madhehebu ya Imam Abu Hanifa kwa hivyo usije ukasema madhehebu ya Imam Abu Hanifa mipopote utakapoonekana ifuatwe ha pole pole tu ingie katika vitabu vyao tuone vile wanavyosema Ukitoka kwa madhebu ya Imam Hanifa njo kwa madhebu ya Imam Malik maula mosokuwa na idadi wanasema miandamo inatofautiana akiweko Abu Abbas Al-Qurtubi mwenye al-Mufhim akiweko Abu uh, Muhammad Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi mwenye tafsiri ya ayat al-ahkam akiwemo al-Imam Al-Qarafi katika kitabu chake Al-Furuq akiwemo al-Imam Ibn Abd al-Bar katika kitabu chake Al-Istidhkar bali katika vitabu vizuri vilotungwa na maula ma wa madhhabu ya Imam Malik katika masala haya ni al-'adhbu az-zulal fi mabahith ru'yati al-hilal cha al-Imam Abd al-Wahhab ama Ibn Abd al-Wahhab anayejulikana kama Abd al-Razzaq Ibn Abd al-Wahhab maula ma wengi bali li fi kadaraja al-Imam Ibn Abd al-Bar katika al-istidhkar akawa anasema wa rawa al-madaniyuna wamepokea watu wa Madina an Malik kutoka kwa Imam Malik anna ru'yata al-balad la talzamu ghayrahum kuwa sehemu ikiona mwezi basi hukumu yake haiwalazimu wengine yabakia pale pale katika sehemu ile haya ndo waloyapokea watu wa Madina kutoka kwa Al Imam Malik ukija kwa Al Imam Shafi inakaribia hakuna khilafu karibu wote wanasema miandamo inatofautiana ukija kwa madhehebu Imam Ahmad ibn Hanbal hilo lajulikana kwa Imam Ahmad ibn Hanbal kwake mwezi popote utakapoonekana watu wafunge lakini vile vile amekhalifiwa na maula ma katika madhehebu yake wapo akiweko Sheikhul Islam ibn Taymiyah rudi katika majmu'a al-Fatawa amemkhalifu Imam wake Imam Ahmad akiweko eh, hata hawa wazama zetu ambazo kwamba mara nyingi watu wanatolea dalili maneno yao Sheikh ibn Ubaz rudi katika majmu'a al-Fatawa al-Maqalat asema kila sehemu wafate mwanzi wao uh, Sheikh ibn Uthaymin eh, ibn Jabrin ibn Mani ma Sheikh wakubwa wakubwa Saudi waulizeni walokwenda umra waulizeni walokwenda haj wakauliza masuala haya walijibiwa vipi na ikiwa huniamini nenda ukienda Mungu akikupa khatwa kwenda haji ya maumra zipo vile vibanda vya kuuliza mafatwa nenda kawaulize vipi mwezi kila mmoja afuate kwao ama tufuate mwezi mmoja uone fatwa itakayotoka kwa hivyo ni kauli ambayo kwamba ipo bali ni kauli yenye nguvu zaidi kuliko hiyo ya pili yake <coughs> tunachokitaka ni adabu al-ikhtilaf umerudhika na kauli ya Imam Ahmad fuata Subiri mwezi wa popote lakini la muhimu ni kuwa usimkosee heshima mwenzako anapokuambia mimi na subiri mwezi wa kutoka wa kutoka maeneo yetu kwa sababu ni kauli ipo hajaleta kitu kutoka kichwani kwake kitu muhimu tukijue ndugu zangu ni kuwa masala ya kutofautiana miandamo ya mwezi yana kauli mbili tu kwa maulama kauli ya kwanza ni popote utakapoonekana ufatwe kauli ya pili ni kila sehemu wafate maeneo yao lakini hakuna kauli ya tatu ambayo kwamba sisi tunailazimisha mara nyingi kauli ya tatu ni ipi ni kuwa lazima uonekane Saudia ama maka. hii inalazimishwa na nikisema hivi mara nyingine tuambiwa sijui tunachuki na Saudia hakuna mtu anachuki na Saudia hakuna miji mitukufu kama miji ya Hijazi Makka na Madina na tuomba Mwenyezi Mungu tufishe kule na tuzikwe kule sote tuipenda miji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si masala ya chuki ni masala ambayo kwamba hayako katika fiqhi unapokuwa unalazimisha nini maana kulazimisha Saudia ni kwa lau itatokea nchi nyingine ione mwanzo kabla ya Saudia hufuati na hilo lishatokea 1997 mwezi wa moja tarehe kumi Yemen iliona kabla ya Saudia Saudia hawakufuata Yemen na ni majirani hatuna shida na Saudia kwa sababu wao msimamu wao ni kufuata wapi kufuata kwao lakini sisi tulioko huko ambapo kwamba tuafuata mwezi wa kimataifa popote ukionekana. Mbona tukufunga na Yemen? Mbona tukasubiri siku ya pili tukafunga na Saudia? Sasa ni mwezi wa kimataifa utakapoonekana ama ni mwezi wa nchi? Kwa nini tufungamanishe na nchi? Mwaka elfu mbili na tatu, tarehe ishirini na saba, mwezi wa kumi na moja, Yemen waliona mwezi Masri wakaona mwezi, Jordan wakaona mwezi na Palestine wakaona mwezi. Nchi nne zilizozunguka Saudi waliona mwezi na wakaanza kufunga. Saudi hawakufunga na wao. Hatuna shida na Saudi wafuata mwandamo kwao 
sisi tulioko huku ambapo kwamba tuafuata mwandamo wa popote utakapoonekana mwezi wa kimataifa watu hawakufunga na nchi hizi nne watu wakasubiri siku ya pili na saudia kwa hivyo ikiwa umeshikilia ni msimamo wa popote unapoonekana shikilia msimamo huo huo popote utakapoonekana funga ama uwe ni msimamo wa pili wa maeneo ulipo wewe lakini kushikilia msimamo kwa ni nchi fulani lazima ione la hiyo hakuna katika hakuna katika fiqh alafu kuna ile hujja ambayo kwamba mara nyingi huletwa watu wametangulia kwa sababu umeonekana nchi nyingine wakaanza na wao ama wakafungua na wao wengine hawakuanza kwa sababu hapa wakuonekana inapofika siku ya pili watu wakiangalia mwezi wanaona pengine mkubwa kidogo tasikia mtu akwambia waona mwezi wa jana u bwana si tuliwaambia nyinyi kwa nini mwezi wa jana kwa sababu ni mkubwa sasa mwezi ukiwa mkubwa ina maana ndio wa jana ndio swali hivi ndivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam rudi katika almu'jam alkabir cha alimam tabarani hadith ya abu huraira radhiyallahu anhu mtume asema inna min qiyami saa intifakh alahilla yura li laylatin fayuqalu huwa ibn laylatayn anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama za kiyama ni kufura miezi ile miezi mtaiona mikubwa hivi asema yura li layla utaonekana mwezi wa usiku huo huo watu wataanza kusema huwa ibn laylatayn wa siku mbili huo yani mtume ashazungumzia hizi zama ambazo kwamba tuishi ndani yake utaonekana mwezi wa usiku huo huo watu wataanza kusema wa siku mbili wa mwajana si wa leo anapokea imam muslim katika sahihi yake kutoka kwa abul bukhturi anasema tulikuwa tunakwenda umra <coughs> asema tukafika sehemu inaitwa batun nakhla asema tukaona mwezi watu wakagawanyika wengine wakasema wa leo wengine wakasema ni wajana wakatafautiana wao kwa wao asema tulipofika mbele tukapambana na Abdullah ibn Abbas asema tukamweleza kisa chetu tumefika batun nakhla tukaona mwezi wengine wakasema ni wasiku mbili wengine wakasema ni wasiku moja wasemaje ibn Abbas Sayyiduna Abdullah ibn Abbas akawaambia huwa li laylatin ra'aytumu ni usiku ule ule mlouona madamu jana yake amjeuona basi ni walini wa usiku ule ule ambao kwamba mmeuona alafu akawaambia sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallama yaqul akisema inna Allah maddahu lirru'yati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuvuta ule mwezi amefanya mkubwa ili upate nini upate kuonekana fa huwa li lailatin ra'aytumu kwa hivyo ni wa usiku ule ambao kwamba mume mume uona kwa hivyo <coughs> masala ya kuwa mwezi ni mkubwa haimaanishi kuwa ni mwezi wa wajuzi ni moja katika alama za kiyama yani maana yake tu burudi kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kiyama kiyama kimekaribia kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia sumu li ru'iyatihi fungeni kwa kwa kuona wa aftiru li ru'iyatihi na mfungue kwa kuona fa in ghumma alaykum mtume asema kukiwa na kiwingu nini maana kukiwa na kiwingu yani mwezi upo umeziba umezibwa na kiwingu hamwezi kuona anasema katika hadithi nyingine fa in hala bainakum wa bainahu sahab kukiwa na kizuizi kati yenu nyinyi na ule mwezi kuna kizuizi baina kum wa baina hu kati yenu na kati ya mwezi yani mwezi upo lakini kuna nini kuna kiwingu kimewazuia nyinyi ku, kufunga kumezuia nyinyi kuona mwezi asema fa akmilul id timilize kamilisheni siku 30 vipi ya rasulullah mwezi upo tukamilishe kwa nini mtu anza kujiuliza mwezi upo ni kiwingu tu Sitaweza kuwauliza wengine ambao kwamba kwao hakuna kiwingu. Hii kadhia sio kuuliza wengine wala kuonekana na wengine. Kadhia muone nyinyi wenyewe. Kwa hivyo hata ukiwa upo mwezi lakini hamujauona kinachotakana nini? Ruya, kuonekana ule mwezi. Ikiwa madamu hamujauona basi mukamilishe kwa sababu hukumu zinafungamana na kuonekana. Kwa hivyo ikhwata al-imani wal Kufunga kufungua ni vitu ambavyo kwamba vimekewa nini? vimekewa mwezi ambao kwamba ndio dalili huwezi kufunga kama hujauona mwezi wala huwezi kufungua kama hujauona mwezi kama vile huwezi kuswali magharibi kama jua halijazama utaweza kuswali magharibi kama jua halijazama kila kitu kila ibada imekewa wakati sio sasa utafunga vipi ikiwa mwezi hujauona utafungua vipi ikiwa mwezi haujauona nimalizie wakati umeenda swala la masafa 
Najua wengi watakuwa wanajiuliza. Ikiwa kila mmoja ana mwandamo wake, kila maeneo ni yapi masafa ambayo kwamba yanazingatiwa kuwa mji fulani na mji fulani miandamo yao ni tofauti. Na ni gani ambao kwamba wapo katika wapo katika muandamo mmoja. Tukirudi katika swala la masafa Al-Imam Ibn Abdul Bar na hili ni jambo takriban halina khilafu kwa maulama kuwa masafa ikiwa ni mambali kila mmoja afuate afuate kwao ana kama alivonuku Ibn Abdul Bar na ametaja maneno yake Sheikh Islam Ibn Taymiyyah katika majmu' al-Fatawa asema famma idha kana uh, mithlu khurasana wal andalus asema fala khilafa asema ikiwa masafa ni kama khurasan khurasan pande za Afghanistan kule na Andalus pande za Spain angalia Afghanistan na Spain namna masafa ilivyokuwa mbali asema ikiwa masafa ni ya mbali sampuli hiyo asema fala khilafa hakuna khilafu kati ya maulama kwa kila mmoja anafuata anafuata kwao tukirudi katika masala ya masafa hii ni elimu ya ilmu falak astronomy mpaka turudi kwa wenyewe maulama wa ilmu hii tuwaulize wakati gani miandamo ya mwezi inatofautiana Tukirudi kwa maulama wa ilmu falak wanasema miandamo ya mwezi inaweza kutofautiana pindi sehemu mbili zinapopishana kwa degrees nane. Sawa ni za longitude ama latitude. Zinapopishana sehemu mbili kwa nini? Kwa degrees nane. na kati ya degree na degree nyingine kuna dakika ngapi? Dakika nne, nne mara nane, dakika mbili. Yaani mkipishana na sehemu kwa dakika mbili za jua sio la saa maana mtu anaweza kusema tuko sawa na Saudi ya kisaa ah si saa hili la jua yani wakati gani jua linachomoka wakati gani jua linazama mwapishana kwa dakika ngapi Saudi ya fajiri yao ni saa kumi na dakika kumi na moja. sisi fajiri yetu saa kumi na moja na dakika kumi na saba siji kumi na nane. tuapishana na zaidi ya saa wacha dakika mbili. zaidi ya saa kwa hivyo hatuko katika matla moja sisi na Saudi Sehemu zinapokuwa zipo katika nini ndani ya dakika mbili ama degrees nane wanakuwa wako katika matla moja. Na wanapokuwa wako zaidi ya hivyo wako matla ya ya mbalimbali. Na ndio maana maula waliotangulia Mungu wa warahamu makadhi wetu kutoka eh, kadhi zikoti yanze <coughs> wakasikizana wakakubaliana na walikuwa nchi za jirani kina eh, Zanzibar hapa Tanzania bara wakasikizana kwa mkiona tujulisheni na sisi tukiona tutawajulisha kwa sababu gani kwa sababu wako katika katika matla moja mwisho ni kuwa ni masala ya nakhilafu umependelea kushika kauli ya kusema mwezi wa popote fata umependelea kushika kauli ya kusema maeneo ulipo fata lakini chunga adabu lihtilaf usimkosee heshima mwenzako wala tusende kukosea manake kuna wengine wameifanya kana kwamba kauli hii ni ya chifkadhi si ya chifkadhi sheikh ni kauli iko katika hadithi ni kauli iko katika kwa maulama wa hadithi na maulama wa fiqh kwa hivyo haina haja uende ukamtukane chifkadhi haina haja uende ukamtukane yote ambaye kwamba ameshika kauli hii fanya adabu yako fata kauli ile ambayo kwamba waiona sahihi na hakuna hata kaikuzuia Fatele kauli ambayo kwamba yona kwako ni sahihi hakuna hata kaikuzuia lakini uheshimu kauli kauli ya mwingine ikhwata al-imani wal-islam <coughs> Nimalizia kwa kuashiria zakatu al-fitr zakatu al-fitr mtume sallallahu alayhi wasallam uh, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatu al-fitr tuhrata lisaimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'mata lil-masakin mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri kwa ajili ya maskini apate chakula na vile vile kumsafisha yule aliyefunga kutokana na, na maneno machafu tukosea sisi binadamu tuteguka mtu aweze kutamka maneno machafu lakini kitakachokusafisha kitakayoinua saumu yako imekuja katika hadithi nyingine saumu huwa pending kati ya ardhi na mbingu haipandishwi mpaka mtu atoe zakatu al-fitri kwa hivyo wao makini wale ambao kwamba hawatoi kuna wengine wana fikra mbovu kwa zakatul fitri ni kwa wenye uwezo la zakatul fitri ni wajibu kwa kila mmoja ambaye kwamba anamiliki chakula cha siku ya idi na ziada unacho chakula cha siku ya idi unacho chakula cha siku ya id kikiongezeka kile kinachoongezeka lazima uotoe usiseme ah hii ni akiba yangu ya wiki haa madamu unacho ya siku ya idi ukikiongezeka unatoa hata kama umepewa kwa mfano 
umepewa mifuko miwili mitatu madamu mmoja wa kutosha siku ya idi mengine lazima utoe ni wajibu ni faradhi kwa kila mmoja sio kwa mwenye uwezo peke yake na kinachotolewa ni kilo mbili na nusu eh, chakula ambacho kwamba kinatumika zaidi mjini na wakati ni baada ya kuzama jua la siku ya mwisho nikishazama jua la siku ya mwisho mpaka wakati wa swala ya idi baada ya swala idi haitu tena zakatul fitr eh? asema fa man addaha qabla salati fa hiya zakatu maqbula atakayetoa kabla ya swala itakuwa ni zaka iliyokubaliwa wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun minas sadaqat atakayetoa baada ya swala ya idi itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine kwa hivyo wakati wake likishazama jua la siku ya mwisho kuanzia magharibi pale mpaka wakati wa swala ya idi patiliza utoe kilo mbili nusu na utoe kwa kila nafsi ambayo kwamba unaiangalia ni mke ni watoto una watoto ambao kwamba unawalea una mfanyikazi wa Kiislamu ambaye kwamba yuko nyumbani unamlisha kila nafsi ambayo kwamba unaitazama na kuilisha utaitolea kilo kilo mbili na nusu tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa alafu minkum